الحمد للہ رب العالمین والآقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اخلاقیات کے پروگرام میں ہم آپ کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں ناظرین کرام معاشرے میں جنہیں کوئی پوچھتا تھا نہیں تھا جنہیں کوئی دیکھتا تک نہیں تھا ایسے صحابہ کو اور ایسے لوگوں کو آپ اپنے سے قریب رکھا کرتے تھے ایسے لوگوں کا آپ خیال رکھا کرتے تھے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں معاشرے کے جو یہ غریب طبقہ ہیں معاشرے کے جو یہ نادار طبقہ ہیں انہیں تم معمولی مت سمجھو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ اگر تمہاری مدد کر رہا ہے اللہ اگر تمہیں کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے تو یہی لوگ تمہارا ذریعہ بن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی وجہ سے تمہارا مدد کر رہا ہے لہذا تمہیں زیادہ غرور اور گھمنڈ کے اندر مبتلا نہیں ہونا ہے اپنے مال و دولت کے اوپر زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کا خیال رکھیں اور ایسے لوگوں کا جو لوگ بھی خیال رکھتے ہیں معاشرے کے معاشرے کے ایسے لوگ نادار قسم کے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں کمزور طبقہ کے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار ایسے لوگوں کو نوازتا ہے لوگ اپنے امیج کا خیال کرتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے غریب لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہمارا امیج چلے جائے گا لوگ ہمیں معمولی سمجھیں گے سب سے بڑے امام اس کائنات کے اندر اتنی عظیم ہستی جس سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے کیا آپ سے بھی بڑا مقام کسی کا ہو سکتا ہے کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ آپ نے کھایا پیا ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کی محبتیں آپ کی ہمدردیاں آپ کی اپنائیت ساری کی ساری چیزیں آپ کے ایسے لوگوں کے ساتھ ہر وقت رہا کرتی تھی تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی آپ کے سامنے ناظرین کرام مزید ہم اس بات کی وضاحت کریں گے اس نشست کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے اندر غیروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کیسے رہے غیر غیر لوگوں کے ساتھ غیروں کو آپ نے کس طرح سے متاثر کیا اپنی اخلاق و کردار سے معاشرے کے اندر غریب اور نادار طبقہ کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے غیروں کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق آپ کے کردار آپ کی باتیں یہ تمام کی تمام چیزیں اعلیٰ سے اعلیٰ تھیں لہذا سیرت نبی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ غیروں کا کس قدر خیال رکھا کرتے تھے کہ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں سماما بن آسال جو شہر یماما کے بہت بڑے لیڈر تھے اپنے وقت کے شہر یماما کے سماما بن آسال پہلے ایمان نہیں لائے تھے بعد میں ایمان لا لیے رضی اللہ عنہ یہ مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک مرتبہ انہیں گرفتار کر لیا گیا انہیں گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کیا گیا کیونکہ بہت تکلیف دیتے تھے صحابہ کرام کو مسلمانوں کو لوگوں کو بہت تکلیف دیتے تھے ان کو گرفتار کر کے مسجد نبوی میں ستون سے ان کو باندھ دیا گیا اللہ اکبر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کے ساتھ قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا مسجد نبوی کے اندر جب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کچھ برا معاملہ نہیں کیا کچھ برا معاملہ نہیں کیا حالانکہ انہوں نے کتنی مسلمانوں کو کتنی تکلیفیں نہیں دی تھی آپ چاہتے تو انتقام میں آپ ان کی گردن اڑا سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسا اپنا اخلاقی پہلو ان کے ساتھ پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک کمپلسری جب بھی آپ مسجد نبوی جاتے سماما بن آسال کو باندھا گیا تھا مسجد نبوی میں ستون سے آپ جب بھی جاتے مسجد نبوی کے اندر آپ پوچھتے اے سماما کیا حال ہے کیسے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے سماما بن آسال رضی اللہ عنہ نے کہا 
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار ہے آپ چاہیں تو قتل کر دیں آپ چاہیں تو آزاد کر کے آپ چاہیں تو چھوڑ کر ہمارے اوپر احسان کرے سماما بن آسال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی آپ کے شہر سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی لیکن جب میں نے نبی کو اپنے قریب سے دیکھا اللہ اکبر نبی کو جب میں نے دیکھا نبی کی اخلاق جب میں نے دیکھے اللہ اکبر میرے ساتھ نبی کے ان اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے میں نبی کا ہو کر کے رہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ بن آسال کو چھوڑ دیا آپ نے رہا کر دیا سمامہ بن آسال کیا کی سمامہ بن آسال گئے اور جانے کے بعد مکمل طور پر پاک صاف ہو کر کے آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجئے میں مشرب با اسلام ہونا چاہتا ہوں میں کلمہ پڑھ کر اسلام کے دارے میں داخل ہونا چاہتا ہوں مشرب با اسلام ہو گئے اور سمامہ بن آسال کہتے ہیں کہ آج سے اب سے اس وقت سے سب سے زیادہ محبوب ترین اگر کوئی شخصیت ہے میری نظر میں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے اب تک میری نظر میں سب سے زیادہ نبی کا شہر سب سے زیادہ میرے نظر میں نبی کا شہر میرے لئے دشمنوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا میری نفرت کا مرکز تھا لیکن آج سے سب سے زیادہ محبوب ترین شہر اگر ہے تو نبی کا شہر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیروں کے ساتھ اخلاق و کردار تھے اتنا ہی نہیں ناظرین کرام وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ ایک یہودی بچہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر تھا بیمار ہو گیا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنوں کی عیادت کیا کرتے تھے وہیں پر غیروں کی بھی عیادت کیا کرتے تھے اللہ اکبر اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عیادت المریض ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں ایک روایت کی مطابق چھے حق ہیں تو عیادت المریض مریض کی عیادت کرنا تو الغرض میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کر رہا ہوں یہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی بچے کی عیادت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کرنے کے لئے گئے بچہ بالکل آخری مرحلے میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بار بار آپ کو دیکھ رہا تھا بار بار آپ کی طرف نگاہیں جا رہی تھی وہاں پر اس یہودی بچے کا باپ بھی تھا اللہ اکبر وہ سمجھ چکا تھا وہ سمجھ گیا کہ وہ آپ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ بچہ آپ پر ایمان لانا چاہتا ہے لہذا باپ نے اس بات کی اجازت دے دی کہا اتھے عب القاسم اتھے عب القاسم کہ تم اطاعت کرو یعنی بات تمہیں جو نبی کی ماننی ہے اس کو تم مان لو لہذا آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعادت کے لئے گئے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعادت کی وجہ سے وہ بچہ جہنم میں جانے سے بچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق و کردار کی وجہ سے وہ بچہ مخلط فید نار ہونے سے بچ گیا اس نے کلمہ پڑھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا اور ادھر روح قبض ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اللہ سے دعا کی کہا الحمدللہ ہلذی انقضا بی من النار اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے پروردگارہ کہ ایک شخص جس کو تُو نے جہنم میں جانے سے بچا دیا پروردگارہ اللہ تُو نے اسے جہنم کی آگ سے بچا دیا پروردگارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق و کردار کے اس عالی مقام پر آپ نے غیروں کے ساتھ یہ سلوک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اس واقعے کو بھی آپ دیکھئے کہ ایک شخص دیہاتی شخص جو مسجد نوی جہاں کی عبادت کی جاتی تھی اللہ کی عبادت کی جگہ تھی وہاں پر کوئی ایک دیہاتی شخص جو تہذیب کلچر ان تمام چیزوں سے نواقف ہوا کرتا ہے انہوں نے آ کر کے مسجد نووی کے کنارے میں پشاپ کرنا شروع کر دیا ایک جگہ کھڑے ہو کر کے پشاپ کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ٹوٹ پڑے ان کو پکڑنے کے لیے ان کو روکنے کے لیے ان کو بھگانے کے لیے اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اللہ اکبر آپ نے کیا کہا کہا چھوڑ دو چھوڑ دو اس کو مکمل کر لینے دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فشاب کرنے کے بعد صحابہ سے پانی مگایا اور ایک بالٹین پانی اس کے اوپر ڈال دیا وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر ہوا اللہ اکبر کہ اس شخص نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اللہم ارحمنی اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما 
وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اے اللہ میرے علاوہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی پر تو رحم مت کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا سنی تو آپ نے کہا کہ تم نے اللہ کی رحمت کو کیا کر دیا بالکل تنگ کر دیا تم نے اللہ کی رحمت کو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اللہ کی رحمت کو تم نے تنگ کر دیا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و کردار کی محبت ان کے دلوں میں ایسی بیٹھ گئی کہ انہوں نے نبی کے حق میں اس طرح سے دعا کی اور دوسرے لوگوں سے وہ متنفر ہو کر کے اس طرح کی بات انہوں نے کہہ دی اس بات کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ اخلاق غیروں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ پرایا کے ساتھ اجنبی کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ جو یہ اخلاق و کردار آپ کی ہوا کرتے تھے ان اخلاق و کردار کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی آپ نے اپنائی کہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی انسان جہنم کی طرف نہ جائے اور انسان اپنے آپ کو جنت کا حصول کا ذریعہ انسان اپنے آپ کو بنا لے جنت کسی بھی طرح سے انسان حاصل کر لے آج معاشرے کے اندر ہم اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ان اعلیٰ اخلاق و کردار کو چھوڑنے کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جس کا صحیح مشیز دنیا والوں کے سامنے تک جانا تھا آج نہیں جا رہا ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ماننے والے کو غیروں کے ساتھ تشدد والا معاملہ کرنے کا حکم دیا دیکھیں آپ کیسے غیروں کے ساتھ آپ کا سلوک ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ایسے لوگوں کا خیال کر رہے ہیں معاشرے کے اندر اور کس قدر اہمیت دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نخلہ کو کردار کو ایسے لوگوں کو پیش کرنے کی اور ایسے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے ناظرین کرام بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر اس سنت کو ہم زندہ کریں اس سنت کو ہم اپنائیں اس سنت کو ہم عام کریں لہذا آج ہماری حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ غیر تو غیر ہمارے اپنے بھی اگر کوئی رشتہ دار بیمار ہوتے ہیں یا ان کا انتخال ہو جاتا ہے یا ان کی زندگی میں کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے ایسے موقع پر بھی ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں ہم لہذا آپ غور کیجئے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق بیان کیے گئے حقوق بیان کیے گئے اس میں سے جو یہ حق بنیادی حق کہی گئی کہ یہ عادت المریض مریض کی عادت کرنا یہ بہت بڑا ایک شوشل ورک ہے یہ بہت بڑا شوشل ورک ہے یہ ایک مریض جو بیماری کے عالم میں ہوتا ہے اسے دو میٹھی بول کی ضرورت ہوتی ہے اس کے دل میں یہ خیال اور یہ تصور آ رہے ہوتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے اس حالت میں دیکھنے آتا ہے کون ہے جو اس وقت میری حالت پہ میرے ساتھ آ کر کے ہمدردی اور اپنائیت کا اظہار کرنے آتا ہے ان تمام چیزوں کے انتظار میں آدمی رہتے ہیں لہذا ایسے وقت میں آج تو دنیا ترقی کر چکی ہے آج دنیا ضروری نہیں کہ ان تک پہنچے انسان اگر اپنے فون کے دریئے سے بھی اگر دو لفظ خبر خیریت کی اگر ان سے دریافت کر لے تو بھی انسان خوش ہو جاتا ہے لیکن معاشرے کے اندر ان چیزوں کو لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں ناظرین اکرام ان چیزوں کو اگر ہم اپنا لیں گے یقیناً ہم اسلام کے پیغام کو انسانیت تک ہم پہنچا سکتے ہیں خدمت خلق ہم کر سکتے ہیں آج غیروں کے دلوں میں جو اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہے اس قدر مسلمانوں کے خلاف دشمنیاں ان کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے کہ مسلمان کا نام سنتے ہی ایک عجیب و غریب خیالات ان کے دلوں میں آتے ہیں تو ان تمام کمی اور ان تمام خرابیوں کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے نبی کی ان اخلاق کو اپنا کر کے آج دنیا کے اندر دنیا نبی کے اتنے اخلاق اور اتنے خدمات اور اتنی خدمت خلق ان تمام پہلوں کو چھوڑ کر کے آج دنیا غیروں کے اخلاق و کردار اور دنیا غیروں کی خدمت خلق ان تمام چیزوں کی طرف جاتی ہے ان تمام چیزوں کو لینے کی کوشش کرتی ہے اور مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر غیروں کی خدمت خلق کو پیش کیا جاتا ہے لیکن آج معاشرے کے اندر جب ہمارے نبی نے جو اس قدر اعلیٰ کردار اور خدمت خلق کے اعلیٰ مثالیں ہماری زندگیوں کے اندر چھوڑ کر کے گئے ہیں تو ہمارے لیے یہی کافی ہے ہمیں ان تمام چیزوں کو صرف اپنانے کی ضرورت ہے آج معاشرے کے اندر کتنی ایسی باطل قومیں ہیں باطل پرست لوگ ہیں جن کا ایمان نہیں جن کا عقیدہ صحیح نہیں 
جو غلط ہیں یا اچھی طرح سے وہ خود جانتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ معاشرے کے اندر غلط چیزوں کو پھیلانے میں اور ترویج کرنے میں کس قدر وہ اپنے اخلاق و کردار کا سہارا وہ لے رہے ہیں جب کہ دین اسلام یہ برحق دین ہے یہ دین اسلام آخری دین ہے یہ دین اسلام مکمل دین ہے یہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا اس دین کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اليوم اتمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینا اللہ نے اس پیغام کو عام کر دیا اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ان تمام تعلیمات کے باوجود آج ہم اپنی تعلیم اپنی تہذیب اپنی کلچر ان تمام چیزوں سے ہم نہ آشنا ہو کر کے آج ہم ان تمام تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں ناظرین کرام ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی معاشرے کے نادار غریب طبقہ کے ساتھ ساتھ معاشرے کے جو غیر جن کا ہمارا غیروں کے ساتھ لین دین اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آنا جانا ایسے لوگوں کے ساتھ جہاں پر ہمارا ہو رہا ہے تو ان کے عقائد کی خرابی اور درستگی اپنی جگہ پر لیکن جب تک ہم ان سے قریب نہیں ہوں گے ان سے اپنا اخلاق و کردار سے متاثر کر کے انہیں اپنے قریب ہم جب تک نہیں کریں گے تب تک وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے یقیناً ہمیں ان کے عقیدے سے نفرت ہونی چاہیے ان کے اخلاق و کردار جو برے ہیں ان سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے انسانیت والا جو معاملہ ہے اس انسانیت سے ہم اس کو محروم نہ کریں انسانیت والا جو معاملہ ہے ہم اس کے ساتھ روا رکھیں اسلام نے بلا تفریق مذہب کے ان تمام چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے انسانیت والا جو معاملہ ہے اب ابھی آپ نے آپ نے کئی ایک واقعات سنے کہ غیروں کے ساتھ جو اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے ساتھ کتنا معاملہ کیا عزت و اخلاق والا تو یہ انسانیت کا جو یہ پیغام ہے یہ اسلام کے اندر ہی صرف ہے اور دھرم کے اندر آپ کو یہ تمام کی تمام نمایاں تعلیمات آپ کو نظر نہیں آئیں گی لیکن اسلام کے اندر یہ ساری کی ساری تعلیمات آپ کو نمایاں طور پر نظر آئیں گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو آپ اگر اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں تو یقیناً کامیاب ہوں گے ہم بھی آپ بھی لہذا جہاں کہیں بھی جس سماج اور جس معاشرے کے اندر بھی ہم رہتے ہیں تو ان حالات کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں اور کسی سے بھی ہم اچھے اخلاق و کردار سے ہم پیش آنے کی کوشش کریں تو یقیناً معاشرے کے اندر ہمارا ایک تشخص ہوگا اور معاشرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی عام ہوگا اور یقیناً ہماری کامیابی بھی ہوگی تو لہذا حالات حاضرہ پر جب ہم نظر کرتے ہیں معاشرے کے اوپر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو معاشرے کے اندر ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے بڑا دکھ ہوتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے معاشرے کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق و کردار کو کس طرح سے لوگوں نے معاشرے میں بدنام کر دیا ہے یعنی جو نبی کے اخلاق تھے ان تمام اخلاقیات سے پوری طرح سے دور ہی اختیار کر کے آج معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعلیٰ اخلاق سے لوگ پوری طرح سے نہ ہو کر کے اسلام کے بارے میں ان کے ذہنوں میں غلط میسیج آج کوئی ہم سے قریب نہیں آتا ہے آج دشمنان اسلام ہمارے خلاف اس قدر دشمنیوں میں کیوں آگے نکل رہے ہیں ان کا تصور ہے کہ اسلام اور مسلمان یہ ہمارے دشمن ہیں حالانکہ جس نبی نے جس قوم کو ان اتنے اعلیٰ اخلاق و کردار کی تعلیم دیے ہوں اور انسانیت کو یہ سبق سکھلایا ہو کہ کمزوروں بوڑھوں ضعیفوں ایسے لوگوں کے اوپر کبھی بھی ظلم نہیں کرنا یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی روانہ کرتے ہوئے اپنے سپاہی اپنے کمانڈروں کو یہ اخلاقی پہلو کو اپنانے کا حکم دیا تو چے جائے کہ اسلام عام حالتوں میں کیسے کسی کے ساتھ برا سلوک کرنے کا حکم دے گا اور برے اخلاق و کردار کو اپنانے کا حکم دے گا یہ تو مسالہ ہے اور یہ تو بڑا المیہ ہے کہ آج کے امت کے افراد اپنے آپ کو اس طرح کے اخلاق و کردار سے آری کر کر کے اپنے اخلاق و کردار کو اس کے مطابق نہ بنا کر کے آج امت مسلمہ نے اپنے نبی کے اخلاق و کردار اور جو جو تعلیمات ہیں ان چیزوں کو اپنانے کے بجائے غیروں کی تعلیمات کو اپنا کر کے نبی کی تعلیمات اور میسیج کو دنیا تک غلط طریقے سے پیش کر رہی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کو غیروں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ بیواؤں کے ساتھ معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ اچھے انداز میں پیش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اعلیٰ اخلاق کو ہم ہم عام کریں عام کرنے کی ضرورت ہے لہذا ناظرین کرام خیال رکھیں 
اور معاشرے کے اندر ہم ایسے لوگوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم عام کریں اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے اور ان کی ہدایت کا ذریعہ ہم بنیں اور ان کی ہدایت کہ ہم کوشش اور طلب میں ہمیشہ ہمیش رہیں یقیناً یہ ہمارے لئے توشہ یا آخرت ہوگا اللہ کہی ہوئی بات پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرما ناظرین اکرام وقت مکمل ہو چکا ہے لہذا پھر ہم آپ سے رخصت مانگتے ہوئے ہم روانہ ہو رہے ہیں آپ سے انشاءاللہ پھر ہم آپ کے پاس اخلاقیات سے متعلق اور بھی بہت سارے موضوع اور مضامین لے کر کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے ہمارا چینل آپ دیکھتے رہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ